Bolzano, oggi un mese dal tragico incidente di Silla, questa sera fiaccolata il ricordo dei quattro giovani e questa mattina l'incontro su sicurezza stradale. Roscigno, l'idea del sindaco Palmieri, colazione con i cittadini per discutere dei problemi. Padula, dal ristorante al museo del cognome, il TG Com dedica un servizio alla sua storia. San Giovanni Paolo II, a dicembre nel Vallo di Diano, la proiezione del film curato Don Voetila Niegovic. Sala Consilina, la cooperativa culturale La Cantina delle Arti ricorda Edoardo De Filippo con lo spettacolo Sic Sic, l'artefice magico. Buongiorno gentili telespettatori, ben ritrovati a questa edizione pomeridiana con l'informazione di Uno News. Apriamo con la cronaca perché oggi, 28 ottobre, è giorno del dolore per l'intera comunità sassanese, ma anche per l'intero Vallo di Diano, ad un mese dalla tragica morte di, Gian, di Nicola e Gianni Feminella, di Daniele Paciello e Luigi Paciello, la comunità si stringe intorno alle famiglie e dedica un'intera giornata al ricordo dei quattro giovani. Oggi i funerali di Nicola e Gianni Femminella e di Luigi Paciello in programma per domani i funerali di Daniele Paciello. Questa sera veglia di preghiera e fiaccolata. Vediamo. Il 28 settembre un tragico incidente stradale ha strappato alla vita quattro giovanissimi ragazzi, tutti di Sassano, seduti davanti a un bar. Un'auto con alla guida il 22enne Gianni Paciello piomba su di loro tranciandone per sempre le vite. Ad un mese dal tragico evento la comunità sassanese e tutto il Vallo di Diano non può e non vuole dimenticare. Oggi, 28 ottobre, quei momenti tornano alla mente in ogni drammaticità. I quattro ragazzi, Nicola e Gianni Feminella, Daniele Paciello e Luigi Paciello, saranno oggi ricordati dall'intera comunità sassanese. Questa mattina si sono svolti i funerali dei fratelli Nicola e Gianni Femminella presso la chiesa del cuore immacolato di Maria a Varco Notare Ercole di Sassano. Nel pomeriggio alle 15 il funerale di Luigi Paciello, fratello del conducente dell'autokiller nella chiesa di San Rocco. Sono invece previsti per domani mattina, mercoledì 29 ottobre alle 10, nella chiesa della Madonna di Pompei a Silla di Sassano, i funerali dell'altra giovanissima vittima dell'incidente, Daniele Paciello. Amici e comunità hanno voluto dedicare l'intera giornata al ricordo delle giovani vittime innocenti di quel tragico incidente con diversi appuntamenti. Vele con le immagini dei quattro ragazzi sono state esposte in località Silla, nei pressi del luogo dell'incidente. Inoltre, nella serata, è prevista una veglia di preghiera alle ore 21 presso il Santuario del Cuore Immacolato di Maria, alla presenza dei parroci Don Carmine Tropiano e Don Bernardino Abbadessa, oltre che dei familiari e degli amici dei quattro giovani. A seguire, una fiaccolata partirà da Varcolo Tarercole per raggiungere Silla e fermarsi nell'area adiacente al bar dove Nicola, Gianni, Daniele e Luigi sostavano. La terribile tragedia ha smosso le coscienze di tutta la nazione in tema di sicurezza stradale. Per chiedere maggiore attenzione e leggi forti che puniscano chi viola il codice della strada creando pericolo per l'incolumità delle persone, l'amministrazione comunale ha organizzato un incontro con il prefetto di Salerno e con il questore. E come abbiamo sentito dal servizio, questa mattina presso l'aula consigliare di Sassano, in occasione della giornata del ricordo dei quattro ragazzi morti nell'incidente stradale, eh, si è tenuto un incontro su sicurezza stradale, presenti oltre al sindaco Tommaso Pellegrino, il prefetto di Salerno, Gerarda Maria Pantalone e altri rappresentanti delle forze dell'ordine e il giovane Adolfo Fortunato, presidente della consulta dei giovani di Salerno, che ha voluto voluto fortemente l'incontro, un momento per ricordare i quattro ragazzi travolti e uccisi da un'auto, ma anche per sensibilizzare i giovani proprio sul tema della legalità. Seguiamo il servizio di Romina Rosolia. La consulta provinciale dei giovani ha riunito quest'oggi a Sassano nell'aula consiliare rappresentanti istituzionali e delle forze dell'ordine a livello provinciale. Un incontro che si svolge per dire e lanciare un messaggio di legalità ad un mese dalla morte dei quattro ragazzi a Silla di Sassano. Come si afferma il valore della legalità tra i giovani? Dicevo che il rispetto delle regole è la base di ogni società civile, la base di ogni democrazia. E rispetto delle regole e legalità non è un concetto astratto è un qualcosa che dobbiamo fare proprio e mettere in atto in ogni atteggiamento della nostra vita a cominciare da quando ci svegliamo nel rispettare il nostro ruolo di figli in famiglia 
nel rispettare il nostro ruolo di studenti, nel rispettare il nostro ruolo nella società. E questo incontro si svolge a Sassano non per caso, ma dopo la tragedia che ha visto la vita eh, strappata a quattro ragazzi. Lei ha detto che la legalità parte da qui. Parte da qui la legalità perché oggi, a un mese esatto, da quella triste tragedia, siamo qui non per piangere, certo per onorare e ricordare chi non c'è più, ma io penso che si possa fare nel modo migliore, quello di prendere un forte impegno per un cammino verso la legalità. Sindaco, da una tragedia nasce una giornata di sensibilizzazione alla legalità e poi lei ha detto non sempre i no sono negativi. Certo, i no a volte aiutano a salvare la propria vita e la vita degli altri, soprattutto questi no devono arrivare dalla, dalle famiglie a mio avviso. Oggi è la giornata ancora per del dolore per la comunità di Sassano perché ricorda ancora questa ferita con la scomparsa di quattro angeli, Giovannino, Nicola, Luigi e Daniele, ma è anche la giornata con la presenza del prefetto che veramente ringraziamo perché in questi giorni ci è stata molto vicino e soprattutto ci è stata vicina anche in modo concreto proprio per cercare di dare un segnale forte alla comunità. Questo incontro è organizzato proprio da voi, dalla consulta dei giovani, come nasce e con quale sentimento? Abbiamo proposto questo giorno, loro erano felici, sentivano la necessità di venire qui a Sassano con la consapevolezza che era un giorno particolare, ci dovrà essere un seguito, questo lo dico in particolar modo al prefetto, mi rivolgo a lei e sperando che ci sarà, sarà un punto da cui ripartire. E cambiamo argomento, Giuseppe Sacco, 49 anni, è l'operaio della Ergon originario di Polla, morto all'improvviso a causa di un aneurisma cerebrale, un gesto d'altruismo, le sue ultime volontà, quello di donare i suoi organi. Ma mentre la sua salma era ancora nella sala mortuaria dell'ospedale di Polla, i gnoti si sono introdotti in un terreno di sua proprietà rubando un trattore. Vediamo. La sua storia ha commosso l'intera comunità del Vallo di Diano. La volontà di Giuseppe Sacco, 49 anni di polla, già manifestata in vita di voler donare i propri organi, il cuore, le corne e i reni, è stata una testimonianza di solidarietà e la sua famiglia, nonostante il dolore per la sua perdita, ha fatto sì che ciò accadesse. Un gesto che ha salvato la vita di cinque persone. Una storia riuscita a trovare il suo lato positivo nonostante la tragedia che però è stata spezzata dalla notizia del furto avvenuto in un terreno di proprietà di Giuseppe Sacco proprio mentre la sua salma era nell'obitorio dell'ospedale di Polla. Ignoti hanno rubato un trattore di proprietà della famiglia mentre quest'ultima piangeva la morte del proprio congiunto. Un gesto senza pietà contro l'operaio dell'Ergon deceduto in seguito ad un aneurisma cerebrale. Un uomo simbolo della lotta degli operai dell'Ergon per la difesa dei propri diritti. In un'occasione, tra l'altro, si è incatenato nei pressi del ponte romano di Polla e in un altro ha dormito su una torretta per denunciare il mancato pagamento degli stipendi. A colazione con i cittadini, eh, questa l'iniziativa alquando singolare voluta dal sindaco di Roscigno Pino Palmieri che da alcuni giorni condivide la colazione con i suoi concittadini dedicando loro del tempo per discutere dei problemi ma anche per eh, discutere delle soluzioni da attivare. Ma ascoltiamo direttamente dal sindaco Pino Palmieri il racconto di questa iniziativa. Questa idea nasce perché penso che noi amministratori del territorio dobbiamo conoscere nel dettaglio le problematiche della gente, visto che poi il mio comune è un piccolo comune, sicuramente ho facilità nei rapporti perché comunque noi siamo un paese sotto i mille abitanti, quindi ho la possibilità tranquillamente di incontrare tutti, però il fatto di incontrare i propri cittadini a colazione nell'ufficio del sindaco li mette a proprio agio e possono anche dire qualcosa che molto probabilmente in mezzo alla strada o davanti a altre persone non farebbero. Quanti cittadini ha incontrato finora e quali problematiche sono emerse? Stamattina ho incontrato la seconda famiglia, eh, ieri ho iniziato con uh, una signora rumena che sono sette anni che sta qui a Roscigno, che fa da assistenza ai nostri anziani e mi è piaciuto cogliere la sua proposta, cioè il fatto che lei dia assistenza agli anziani, eh, ho visto tanta sensibilità e ho visto anche una richiesta, dice sarebbe bello avere la possibilità di fare qualche corso di primo soccorso o comunque imparare qualche 
eh, elemento in più per poter essere ancora più utili all'anziano del nostro paese. Sindaco, gli atti intimidatori che lei ha subito in questi giorni non l'hanno affatto arresa? Io già nel tempo ho avuto determinati dispettucci, si vede che c'è qualcuno che non sta bene di testa e si diverte a fare tutto ciò. Però noi andiamo avanti seguendo la strada della legalità, del rispetto e del senso civico. Poi sicuramente la minoranza nel paese è, è, è chi compie questi atti. Noi siamo maggioranza fortunatamente qui a Rosiglia. Le primarie del Partito Democratico si svolgeranno il prossimo 14 dicembre. I candidati per la presidenza della Regione Campania per il Partito Democratico sono Andrea Cozzolino, Vincenzo De Luca e Angelica Saggese. La direzione però tornerà a riunirsi la prossima settimana per decidere sulla coalizione e sul numero di firme per presentare la propria candidatura a caldeggiare la scelta del le primarie è stato il vice segretario nazionale del Partito Democratico Lorenzo Guerini. E cambiamo argomento, in Italia è considerato unico nel suo genere ed è il Museo del Cognome di Padula e la sua storia ha catturato l'attenzione anche di TGCOM24, canale delle news Mediaset che sul sito internet ha dedicato galleria fotografica e articolo sull'ex ristorante di Michele Cartusciello, oggi diventato museo, vediamo. Tutto ebbe inizio appena due anni fa, nel 2012. Nel pieno della crisi economica, il ristorante di Michele Cartuscello a Padula avanzava a fatica. Così lui decise di trasformare la sua passione per la genealogia in un vero lavoro. E quanto racconta l'ex titolare al TGCOM24. Nel giro di poco tempo il locale divenne il museo del cognome e iniziarono ad arrivare persone da tutto il mondo alla ricerca del proprio albero genealogico, di un filo da ripercorrere per scoprire qualcosa di più sul passato della famiglia. Il il museo non ha carattere statistico ma didattico, ha spiegato Michele Cartuscello al canale All News di Mediaset. La galleria si articola in un vero e proprio percorso che spiega come muoversi per fare una ricerca sulla propria famiglia e quali strumenti adottare. Sulle pareti si possono ammirare riproduzioni di antichi atti degli archivi civili ed esempi di alberi genealogici. Una biblioteca e una postazione internet a disposizione dei visitatori per avviare le proprie ricerche completano l'opera. Per maggiori informazioni e curiosità c'è anche un sito internet www.museodelcognome.it San Giovanni Paolo II è una delle figure più importanti ed emblematiche del, di questo nuovo millennio per aver accompagnato giovani e famiglie nel passaggio dal primo al secondo millennio, facendo sentire forte la sua presenza, la sua storia e la sua opera. Eh, è stata più volte raccontata in particolare sulla, nella sua veste di Papa, ma è stato anche realizzato un film che racconta la storia di Carol Voitila da Voitila da uh, curato, dal titolo curato Don Voitiva a Niegovic, che racconta proprio la vita di Don Carol Voitiva quando era un semplice parroco uh, di chiesa. Il film arriverà anche nel Vallo di Diano grazie a Tonino Luppino, speaker radiofonico e promoter del film per il Sud Italia, in accordo con l'Associazione Imprenditori Vallo di Diano. Ma ascoltiamo Tonino Luppino. Questo è un film che è, diciamo che è stato proiettato la prima volta in Vaticano nel mese di ottobre dello scorso anno ed è di Monsignor, il regista è Monsignor Jarek Sieleschi che è il direttore e fondatore della prestigiosa eh, agenzia televisiva eh, Vatican Service News. E io ho conosciuto padre Jarek nel 2007, lui mi chiama, mi telefona, mi telefona l'anno scorso e mi dice così, te lo dico proprio come se fosse accaduto ieri, Stonino, sai, io eh, ho girato un film come regista, perché lui è pure giornalista, padre Jarek, eh, su Papa Uetiva curato, cioè eh, questo film racconta la storia di Papa Uetiva eh, al suo primo incarico. 
come vice parroco, pensate a Niegovic, un paesino a una ventina di chilometri da Cracovia. Vuoi fare tu il promoter nel sud Italia? Io ho accettato di buon grado questo invito di eh, padre Jarek. Questo è un viaggio, questo, questo film attraverso il racconto della sua perpetua, eh, appunto Eleonora Mardosch che è morta di recente, che è stata la perpetua di Papa Uitiva, vice parroco a Niegovic. Quindi lei fa questo viaggio no? e racconta fatti inediti no? di, di, di Papa Uitiva, eh, vice parroco a Niegovic, attraverso proprio eh, i, luoghi, i luoghi molto cari a Papa Uitiva, perché non dimentichiamo che sia da Vescovo, sia da Cardinale, sia da Papa, lui è sempre ritornato in questi luoghi. Arriverà questo film anche qui? Ma certamente, ehm, io ho già contattato un caro amico, eh, Valentino Di Brezzi, che è il presidente dell'Associazione Imprenditori del Vallo di Diano e lui subito ha accettato, quindi eh, niente, lo proietteremo anche a Sala Consilina, però dobbiamo anche metterci in contatto perché io lo, lo sento spesso, eh, padre Arec, io combinerò con lui la data, l'ho detto anche a Valentino e quindi avremo padre Arec nel Vallo di Diano e quindi presenteremo questo film, lo proietteremo nel corso poi naturalmente di un incontro dibattito. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie. Bentornati alla seconda parte del nostro TG, a Trinità di Sala Consilina proseguono gli appuntamenti organizzati intorno alle reliquie di San Pio da Pietralcina consistenti nel saio del frate santo e nel guanto macchiato del sangue delle stimmate. Tutte le mattine sono dedicate alle visite a del, degli ammalati, ieri sera giovani e fidanzati protagonisti dell'incontro con San Pio, mentre per domani è in programma la giornata dedicata alle famiglie. Le reliquie lasceranno la chiesa della Santissima Trinità giovedì 30 ottobre nella mattinata intorno alle 9. Vediamo. Si susseguono gli appuntamenti organizzati dalla parrocchia della Santissima Trinità di Sala Consilina per rendere omaggio alle reliquie di San Pio da Pietralcina. Giunte lo scorso giovedì 23 ottobre, le sacre reliquie consistenti nel saio di Padre Pio e nel guanto macchiato del sangue delle stimmate che hanno accompagnato tutta la vita del frate santo, sono state accolte dalla comunità salese. E in occasione della loro permanenza presso la chiesa della Santissima Trinità, il parroco Don Gabriele Petrocelli e i suoi parrocchiani hanno organizzato una serie di eventi e appuntamenti cercando di unire insieme la figura del santo e la comunità. Dopo il convegno dedicato proprio a San Pio da Pietralcina, svoltosi domenica, ieri sera i giovani fidanzati hanno avuto modo di avvicinarsi alla figura del frate con le stimmate, in occasione di un incontro appositamente organizzato dalla parrocchia. I sette giorni di permanenza delle reliquie sono però particolarmente dedicati agli ammalati. Tutte le mattine, infatti, Don Gabriele ha deciso di dedicare due ore alla visita degli ammalati. Dopo la Santa Messa, che apre ufficialmente la giornata dedicata a San Pio, alle ore 9 del mattino, dalle 10 alle 12, tutte le mattine, sono gli ammalati i protagonisti. Il saio di San Pio e il guanto resteranno nella chiesa della Santissima Trinità ancora fino al prossimo giovedì 30 ottobre. Questa sera la Santa Messa ufficiata dal Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca. Domani invece la giornata sarà dedicata alle famiglie. La diocesi di Teggiano Policastro dà il via ad una nuova iniziativa rivolta ai fotografi, cineoperatori e fioristi al fine di meglio organizzare le cerimonie liturgiche e eh, favorire il lavoro degli operatori stessi. Gli incontri si svolgeranno su tutto il territorio diocesano e al termine verrà stilato un elenco pubblicato sul sito della diocesi. Una nuova iniziativa avviata dalla diocesi di Teggiano Policastro è rivolta a fotografi, cineoperatori e fioristi. Appuntamenti organizzativi concorreranno, oltre che a rispettare il luogo e celebrazione liturgica, anche a rispettare e tutelare il lavoro svolto dagli operatori del settore. Gli appuntamenti che avranno inizio nel mese di novembre e si svolgeranno su tutto il territorio di competenza della diocesi sono organizzati dall'ufficio liturgico e l'ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi. Gli incontri puntano ad offrire occasione di dialogo e approfondimento sul significato significato e la ricchezza delle realtà sacramentali come prima comunione, cresima e matrimonio, in modo da favorire e promuovere una buona partecipazione di tutti i presenti, nella consapevolezza che un'adeguata preparazione permetta agli operatori del settore di svolgere la propria attività professionale con maggiori potenzialità e migliori servizi.
Al termine degli appuntamenti sarà stilato un elenco in cui verranno riportati tutti i nominativi dei partecipanti agli incontri, purché regolarmente iscritti alla Camera di Commercio e dotati di partita IVA. In un'apposita sezione del sito della diocesi saranno trasmessi a tutti i parroci. Due le date per ogni area. Si partirà il prossimo 5 novembre con l'incontro dedicato al territorio del Vallo di Diano che sarà poi ripetuto il 26 novembre. Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno presso il salone della parrocchia di Sant'Alfonso a Padula alle ore 20 e interesseranno gli operatori che prestano la propria attività nei comuni di Teggiano, Sala Consilina, Sassano, Monte San Giacomo, Polla, Pertosa, Sant'Arsenio, San Pietro Altanagro, San Rufo, Atena Lucana, Padula, Monte Sano sulla Marcellana, Casal Buono, Buonavista. Abitacolo e Sanza. Per l'area degli Alburni e Fasanelle gli incontri sono fissati per i giorni 12 e 19 novembre, sempre alle ore 20, presso l'Oratorio Maria Santissima del Carmelo a Postiglione e coinvolgerà le attività nei comuni di Sicignano degli Alburni, Postiglione, Serre, Petina, Sant'Angelo a Fasanella, Ottati, Castelcivita, Acquara, Corleto Monforte, Bello Sguardo, Roscigno e Controne. Il territorio del Golfo di Policastro sarà interessato dagli appuntamenti dei giorni 12 novembre e 3 dicembre e si terranno presso il Salone Parrocchiale dietro la Cattedrale di Policastro Bussentino alle ore 18.30. Gli incontri coinvolgeranno gli operatori dei comuni di Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Ispani, Morigerati, Santa Marina, Sapri, Torraca, Tortorella, Vibonati, Camerota, Celle di Bulgheria, Rocca Gloriosa, San Giovanni a Piro e Torre Orsaia. Venerdì 31 ottobre a 30 anni esatti dalla scomparsa del grande Edoardo De Filippo, la cooperativa culturale La Cantina delle Arti ricorda l'attore napoletano con la rappresentazione delle sue, di una delle sue più importanti opere, Sic Sic l'artefice magico. Lo spettacolo eh, sarà, eh, si terrà presso eh, l'auditorium Gatta di Sala Consilina, venerdì 31 come detto, alle ore 21. La cooperativa culturale La Cantina delle Arti ricorda il grande attore teatrale napoletano Edoardo De Filippo. A 30 anni dalla scomparsa dell'attore, venerdì 31 ottobre, presso l'auditorium Gatta a Sala Consilina, gli attori della compagnia teatrale diretta dal maestro Enzo D'Arco porteranno in scena Sic Sic, l'artefice magico. La rappresentazione teatrale, con inizio alle ore 21, si preannuncia di sicuro impatto emozionale, oltre che di forte interesse artistico-culturale. Edoardo De Filippo, infatti, compose la commedia in un vagone del treno che da Roma lo conduceva a Napoli nel 1929. Nel 1930 la prima rappresentazione a Napoli presso il Teatro Nuovo, che sancì anche l'inizio di un immortale successo per i fratelli De Filippo. Ma Sic Sic l'artefice magico non segna soltanto l'inizio della carriera teatrale di Edoardo De Filippo, che poi si sviluppa anche al cinema, ma è anche l'ultimo spettacolo che l'ha visto protagonista a teatro nella triplice veste di autore, attore e regista nel 1980 a Milano, quattro anni prima della sua morte, in occasione dei festeggiamenti per il suo ottantesimo compleanno. La cooperativa culturale La Cantina delle Arti quindi non poteva scegliere opera migliore per ricordare la figura incancellabile di un grande attore come Edoardo De Filippo. A 30 anni dalla sua scomparsa, spiega il maestro Enzo D'Arco, portiamo in scena il capostipite dei personaggi eduardiani, così come lui stesso definì Sic Sic l'artefice magico. È una farsa struggente, spiega ancora D'Arco, metafora dell'uomo che attraverso trucchi e giochi di prestigio prova a rendere la vita possibile, ma il trucco non riesce mai. In ogni caso ci prova. Il suo coraggio, la sua determinazione, il suo ingegno, il suo rimboccarsi le maniche e darsi da fare per sbarcare il lunario, la sua pulizia d'animo meriterebbero un applauso a prescindere dall'esito dei suoi artificiosi giochi di prestigio. Teatro e vita è quello che si riflette con la sua contemporaneità in questa drammaturgia, conclude Enzo D'Arco. Attore e pubblico procedono inesorabilmente insieme dall'inizio alla fine. La società operaia di mutuo soccorso Torquato Tasso ha compiuto i 147 anni di attività. Domenica scorsa presso la storica sede si è tenuta l'assemblea dei soci nel corso del quale il presidente Michele Calandriello ha elencato le numerose storiche attività portate avanti dall'antico sodalizio e presentato anche i nuovi progetti attuati e da attuare. Vediamo. 
La società operaia di mutuo soccorso Torquato Tasso spegne 147 candeline e conferma il suo ruolo primario tra le associazioni culturali e sociali del territorio. Il sodalizio si conferma infatti tra le società più antiche presenti sull'area. L'importante compleanno è stato festeggiato domenica scorsa presso la storica sede della società con l'assemblea generale dei soci. Nel corso dell'incontro il presidente della società Torquato Tasso, Michele Calandriello, ha ricordato le tappe più importanti del sodalizio di questi primi 147 anni, con l'incessante contributo offerto nell'ambito della solidarietà, del volontariato e del mutuo soccorso. È importante non dimenticare le nostre radici per farne tesoro nel compimento quotidiano delle nostre attività, ha sottolineato il presidente Calandriello. Dai nostri padri fondatori fino a oggi abbiamo conservato molto materiale storico che ha arricchito di anno in anno la nostra biblioteca e il nostro archivio, fonte preziosa per ognuno e punto di riferimento indiscutibile. Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il nuovo corso di cultura giornalistica ideato dalla detto stampa della società Antonella Citro, rivolto agli alunni degli istituti superiori di Sala Consilina e organizzato grazie al contributo della Banca Montebruno e dell'amministrazione comunale salese. Tale progetto ha avuto inizio ufficialmente lo scorso giovedì con la stipula del protocollo d'intesa che nel corso dell'Assemblea è stato presentato ai soci. La serata è stata inoltre caratterizzata dagli interventi del vicepresidente Colomba Canonico e del direttore Nicola Iannicelli, seguiti poi da diversi soci che hanno presentato nuove proposte e dal socio onorario Angelo Paladino che ha salutato ed elogiato l'operato della società e l'impegno profuso nelle proprie attività. E con questo servizio termina il nostro TG, vi ricordo che notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo www.1tvweb.it. Grazie per averci seguito, auguro a tutti un buon proseguimento di giornata.